హాయ్ వెల్కమ్ టు అమ్యూజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో ఏపీ హైకోర్ట్ డిస్టిక్ కోర్ట్స్ సంబంధించినటువంటి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాము ఇప్పటిదాకా లెవెన్ క్లాసెస్ని కంప్లీట్ చేసాము అండ్ మెయిన్లీ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ రేర్ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఒక టూ త్రీ క్లాసెస్లో మనం కంప్లీట్ చేసాము వాటిని ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే మన యొక్క ఈ హైకోర్టుకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ప్లేలిస్ట్ అనేది ఉంది మీరు వెళ్ళి ఒకసారి వాటన్నిటిని కూడా చూసి నోట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మెయిన్లీ ఈ క్లాస్లో టాప్ థర్టీ ఎంసీక్యూస్ అయినటువంటి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లు అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి పర్యావరణము వాటికి సంబంధించినటువంటి కాప్ సమావేశాలు అలాగే వాటికి సంబంధించిన దినోత్సవాలు ఏ ఇయర్లో ఏది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుంటాము మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మనం తెలుగు ఇంగ్లీష్లో రెండింటిలో కూడా ఇచ్చున్నాము సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సుస్థిరత అనేటువంటి భావన మొట్టమొదటిసారిగా ఏ సంవత్సరంలో కనపడింది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఫస్ట్ అప్పియర్ ఇన్ 1980. ఎయిటీ చాలామంది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అని అనుకుంటారు అది బ్రట్లాండ్ కమిషన్ ఏర్పాటైనటువంటి ఇయరు వాళ్ళు సుస్థిరాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి నిర్వచనం చెప్పారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇది మాత్రం నైన్టీన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ సంవత్సరంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ సస్టైనబిలిటీపై ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది సో కమిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నాట్ కమిషన్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీ టూ నెక్స్ట్ మెర్క్యూరీ వీటి వల్ల కలిగేటువంటి విష పదార్థాలు ఏ రకమైనటువంటి పొల్యూషన్కి కాలుష్యానికి కారణమవుతున్నాయి సాయిల్ పొల్యూషన్ నేల కాలుష్యము నెక్స్ట్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పారామీటర్స్ సో ఏ దాన్ని చేర్చబడలేదు అంటే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది జెండర్ ఇన్యాక్వాలిటీ ఇది చేర్చరు ఇంటర్గ్రేషనల్ ఇది చేర్చరు గ్రోయింగ్ మ్యానువల్ సో ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క పారామీటర్స్లో లేవు కాబట్టి మన ఆన్సర్ అనేది నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్గా ఉంటుంది ఒకసారి ఆ పారామీటర్స్ అన్నీ కూడా చూసే ప్రయత్నం చేస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎరా ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఎరా ఆఫ్ స్కూలింగ్ ఫర్ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ సో ఆ దశాబ్దము ఏమిటి అనేది మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చూడాలి రెండు వేల ఐదు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఆ ఎరా అనేది నడిచింది నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్య సమితి మొత్తము ఎన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని నిర్దేశించింది ఎన్ని లక్ష్యాలు ఉన్నాయి మనకి అంటే ఇది మొన్న కూడా అడిగారండి ఇది ఇటు మొన్న మనకి నిన్న మనము ఏపీపీఎస్సి అక్టోబర్ నవంబర్లో నిర్వహించినటువంటి ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేసాము వెయిటేజ్ గురించి దాంట్లో భాగంగా ఈ గోల్స్ ఎన్ని అనేది అడిగారు సెవెంటీన్ గోల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు కలిసి ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ ర్యాంకింగ్స్లో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి అచీవర్స్ ఫ్రంట్ రన్నర్స్ ఇలా కొన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా అడిగారు చాలా ఇంపార్టెంటు ఎన్విరాన్మెంటల్ మాత్రము సిలబస్లో దీని గురించి ఎంత ఉంది అనేది కాదు కానీ ఏ ఎగ్జామ్లు అయినా సరే ఇది కామన్గా కనపడడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది ఏపీపీఎస్సీకి అండ్ ఏ ఎగ్జామినర్స్ అంటే మనకి హైకోర్టు అనేది ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహించదు అలా అని చెప్పేసి వీటిని అశ్రద్ధ చేస్తారని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి నుంచే మనము ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి స్టాక్ బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాము మీరు కూడా ఎగ్జామ్కి ఆ టెక్స్ట్ సిరీస్తో పాటు వీటికి సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి నెక్స్ట్ ది ట్వంటీ థర్టీ ఎజెండా ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అక్నాలజ్ దట్ ఆల్ గవర్నమెంట్స్ మస్ట్ ప్రమోట్ యాక్షన్ ఇన్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ లిస్టెడ్ బిలో ఏమంటున్నారంటే రెండు వేల ముప్పై ఎజెండా ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి ఉంది కదా దానికోసం అన్ని ప్రభుత్వాలు దిగువ చూపబడినటువంటి ముఖ్యమైన రంగాలలో తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకుని ప్రోత్సహించాలని చెప్పి చెప్పాయన్నమాట అయితే ఆ రంగాలు ఏంటి అని అంటే ఆప్షన్ వన్ పీపుల్ ప్రజలు ప్లానెట్ అంటే భూమి ప్రాస్పరిటీ పీస్ అండ్ కొలాబరేషన్ సో అన్నిటి పరంగా కూడా తీసుకోవాలి సో ఆన్సర్ అనేది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీని ఏ సదస్సులో ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రపంచ సమ్మిట్ గుర్తించడం జరిగింది మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా యుఎన్సిఈఎస్ అని చెప్పేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ ఏర్పాటు అయినటువంటి సమావేశము రెండు వేల పన్నెండు రియోడి జెనీరాలో జరిగినటువంటి సమావేశము నెక్స్ట్ అజెండా ట్వంటీ వన్ అజెండా ట్వంటీ వన్ సో మన కూడా అడిగారు ఈ బిట్టు ఏపీపీఎస్సీ సంబంధించి 
సో దాంట్లో ఎజెండా ట్వంటీ వన్ అంటే ఏమిటి అంటే ఎజెండా ట్వంటీ వన్ అనేది సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి లక్ష్య కార్యాచరణ ప్రణాళిక స్వచ్ఛందంగా అమలు చేయబడేటువంటి ఒక ఎజెండా అనమాట సో ఆన్సర్ అనేది మనకి ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ పెట్టేది విఫలమైనటువంటి పునర్జీవ ప్రయత్నాలలో ఇటీవల వ్యార్తల్లో నిలిచినటువంటి ఏ నదిని యుఎన్ మెక్సికోలో అత్యంత కలుషితమైన జలమార్గంగా పేర్కొనడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు ట్రై చేశారు కానీ దానిని బాగు చేయలేకపోయారు సో అందుకని చెప్పి యునైటెడ్ నేషన్స్ మెక్సికోలో ఒక నదిని అత్యంత కలుషితమైనటువంటి జలమార్గంగా పేర్కొనడం జరిగింది సో దాని పేరే శాంటియాగో నది శాంటియాగో నది సో ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేసుకునే ముందు నిన్నటితో మనకి డిస్టిక్ కోర్స్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ డేట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి సో ఎవరైతే బాగా అప్లై చేసేసుకొని ఎన్ని ఎగ్జామ్స్కి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది సిలబస్ పరంగా ఒకసారి డివేషన్ చేసుకోండి వాటి గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడదాము తొందరలో కొంతమంది జూనియర్ అస్టెంట్కి చేసుకున్నారు ప్రాసెస్ సర్వర్కి చేసుకున్నారు సో సిలబస్ని వేరియేషన్ చేసుకొని ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనే దాని గురించి కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళని అడ్రస్ చేద్దాము మండే రోజు సో అప్లికేషన్స్ కంప్లీటెడ్గా మీరు చేసేసారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఒక చక్కని షెడ్యూల్ని తీసుకొని దానిని రోజు ప్రిపేర్ అవుతూ యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ ప్రకారం టైం టేబుల్తో ముందుకెళ్ళి చదువుకోవాలి దానికి అనుగుణంగా మీకు ఒక టెస్ట్ సిరీస్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంటే బాగుంటుంది దాని ఉద్దేశంతో మన అమ్యూజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ వాళ్ళు ఏపీ హైకోర్టు డిస్టిక్ కోర్టుకి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది తెలుగు మీడియము ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అవైలబిలిటీ ఉంది ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు చూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్టుల్లో థర్టీ చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు ట్వంటీ గ్రాండ్ టెస్టులు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వెంటనే ఈ నంబర్కి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది దాంతోపాటుగా మనము ఇట్లాంటి ఎంసీక్యూస్ని ఇవ్వడం వల్ల మీకు కన్సిస్టెన్సీ అనేది వస్తుంది ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి టైం అనాలిసిస్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఆప్షనల్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుస్తుంది జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు వెంటనే జాయిన్ అవ్వండి అలాగే మన యొక్క థౌజండ్ ఎంసీక్యూస్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి నిన్న మనము వీక్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ని ఎప్పుడు ఇస్తూ ఉంటాము గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి నవంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము ఎవరైనా మిస్ అయ్యంటే చూడండి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి అలాగే మన ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థర్టీ థౌజండ్ దగ్గరగా ఉంది సో మీరందరూ కూడా పెద్ద మనసుతో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది టైం వేస్ట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాము విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు బ్యాన్ సన్ స్క్రీన్స్ దట్ ఆర్ టాక్సిక్స్ టు కోరల్ రీఫ్స్ అండ్ సీ లైఫ్ అంటే ఏమంటున్నారంటే పగడపు దీవులు అని చెప్పి అంటాం కదా ఆ పగడపు దీవులు సముద్ర జీవులకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషపూరితమైనటువంటి సన్ స్క్రీన్లను నిషేధించినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏది పలావ్ పలావ్ అనేది ఆ దేశం అనమాట ఇంపార్టెంట్ ఇది ఆపరేషన్ ఒలివాను ప్రారంభించినటువంటి సంస్థ ఏది సో ఆపరేషన్ ఒలివా అనేది ఎందుకు అంటే ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆలివ్ రిట్లే ట్రావెల్ అని చెప్పేసి మనకు వస్తూ ఉన్నాయి కదా ఆ రకమైనటువంటి వాటి గురించి ఈ కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆలివ్ రిట్లే అనేది నెక్స్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క మూడు పిల్లర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ మూడులో రెండింటిని మాత్రం మనం సాధిస్తే కింది వాటిలో ఏది సరైనది అనేది బిట్టుగా ఉంది ఇది ఎన్సిఆర్టి లెవెంత్ ట్వెల్త్ క్లాసెస్లో ఎక్కువగా ఈ రకమైనటువంటి బిట్స్ని అడిగి ఉన్నారు సో ఎందుకైనా బెటరు ఇలాంటి అడిగితే మన వాళ్ళకి ఇబ్బంది కడకూడదని చెప్పి నేను ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నాను సో ఆన్సర్ ఏంటి అంటే డి దీనికి అంటే ఈక్విటబుల్ బేరబుల్ వేరియబుల్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకుంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కింద తెలుగు కూడా ఉంది కాబట్టి ఒకసారి వాటిని అనాలిసిస్ చేసుకుని సరిపోతుంది సో ఇక్కడి నుంచి మనకి ఇయర్స్ని చూద్దాము ప్రాజెక్ట్ టైగర్ వెన్ వాజ్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ లాంచ్డ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది సో ఇప్పుడు మీరు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే లేటెస్ట్గా ఏదైనా కొత్త టైగర్ రిజర్వ్ మనకు వచ్చిందా టీఆర్ అనేది కొత్తది వచ్చిందా ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ రాష్ట్రం ఫస్ట్లో ఉంది ఎక్కువ రాష్ట్రంలో ఉంది ఎక్కువ పులుని కలిగి ఉంది లేదంటే మొన్న కొత్తగా మనము మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఒక పార్క్లో కునావులో చిరుతలని ప్రవేశపెట్టాము సో ఇలాంటి బిట్స్ని అడిగేదానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్ టైగర్ రిజర్స్ గురించి చూడండి మనం కూడా కవర్ చేద్దాము టెస్ట్ సిరీస్లో వాటిలో ఇబ్బంది పడద్దు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రాజెక్ట్ 
మనకి స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైంటీ టూలో మంచు చిరుత అనేటువంటి ప్రాజెక్టు స్నో లెపోర్డు దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ నైన్లో అన్నీ ఒక చోట కూర్చోబెట్టండి మీకు ఈజీగా రీకాల్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ భారతదేశంలో సెంట్రల్ జూ అథారిటీని ఎప్పుడు స్థాపించడం జరిగింది సెంట్రల్ జూ అథారిటీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది నెక్స్ట్ దినోత్సవాల గురించి ఒకసారి చూద్దాము వైల్డ్ లైఫ్ డే ప్రపంచ వన్యప్రాణి దినోత్సవము ఎప్పుడు మార్చు మూడు మార్చు మూడు మూడో నెల మూడవ తేదీ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచ అటవీ దినోత్సవము ఫారెస్ట్రీ డే ఇది ఎప్పుడు మార్చ్ ఇరవై ఒకటి మార్చ్ ఇరవై ఒకటి వరుసగా అక్కడే వస్తాయండి వాతావరణం అవన్నీ కూడా ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం ఎప్పుడు ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం అనేది మనకి ఇరవై మూడు మార్చ్ ఇరవై మూడు మార్చ్ చాలా ఉన్నాయి మార్చులో నెక్స్ట్ ప్రపంచ జీవ వైవిధ్య దినోత్సవం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే బయోడైవర్సిటీ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ మే ట్వంటీ టూ మే ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవము జూన్ ఐదు జూన్ ఐదు నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవము అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం అనేది జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన జరుగుతుంది జరుపుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బిట్ రెడ్ డేటా బుక్ను ప్రచురించేటువంటి ఏజెన్సీ ఏది అసలు రెడ్ డేటా బుక్ అంటే ఏంది రెడ్ డేటా బుక్ అంటే ఏ జీవులు అయితే అంతరించిపోయేటువంటి దశకి దగ్గరగా ఉన్నాయో అంతర్ధాన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రెడ్ డేటా ద్వారా ప్రకటిస్తారు అప్పుడు వాటి మీద గవర్నమెంట్స్ అనేటివి చర్యలు తీసుకుని వాటిని రక్షించేందుకు గాను నేషనల్ పార్క్స్ కావచ్చు ఈ బయో రిజర్వ్స్ కావచ్చు ఈ రకరకాల వసతుల్ని కల్పిస్తారు సో అయితే ఈ ఏజెన్సీ ఏంటి అనేది ముందు చూద్దాము IUCN, IUCN అంటే ఏమిటి IUCN నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్వర్జేషన్ ఆఫ్ నేచర్ నేచర్ సో ఈ ఫుల్ ఫార్మ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను నా లిస్ట్లో పెట్టున్నాను అబ్రివేషన్స్ స్టాండర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఒకరోజు మనము ఒక థర్టీ ఎంసీక్యూస్ ద్వారా వాటిని కంప్లీట్ చేద్దాము మీకు మంచి కంటెంట్ అనేది మన ఛానల్ ద్వారా వస్తుందండి టైం వేస్ట్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయదలుచుకోండి ఎందుకంటే టైం అనేది ఎవ్రీథింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేర్ వాజ్ ద లాస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ హెల్డ్ ఇది మనకి ఇది లాస్ట్లో జరిగినటువంటి పోలాండ్లో జరిగినటువంటిది ఇది అయితే ఇప్పుడు మనకి చూడాల్సింది ఏంటంటే కాప్ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది ఈజిప్ట్లో జరిగింది జరుగుతూ ఉంది మొన్ననే జరిగింది సో దీని గురించి ఎక్కువగా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఈజిప్ట్ సో సిఓపి అనే దాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారనేది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాము ఈ వేస్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ అసలు మనం ఈ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ అంటూ ఉంటాం కదా అసలు ఈ వేస్ట్ అనేది ఏమిటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్లో ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి కంట్రీ చైనా చైనా అనేది ఈ వేస్ట్లో ఫస్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ మొదటిసారిగా జీవ వైవిధ్యము అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు అడిగారు ఈవో విల్సన్ ఈవో విల్సన్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో వాతావరణ మార్పుల మీద అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ మీద భారతదేశ జాతీయ కార్య కార్యాచరణ ప్రణాళిక యొక్క లక్ష్యము కానిది ఏమిటి అంటే మనము ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేందుకు కొన్ని పాయింట్స్ని ప్రోగ్రామ్స్ని స్టార్ట్ చేసాము అందులో లేనిది ఏది అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనల్ని అందులో లేనిది ఏది అంటే నేషనల్ మిషన్ ఆన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి మిషన్ మన దాంట్లో లేదు నేషనల్ సోలార్ మిషను వాటర్ మిషను అండ్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ అనేటివి ఉన్నాయి ఇవి క్లైమేట్ చేంజ్ కోసం మన దేశంలో ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ 
వాతావరణ మార్పుల మీద భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి జాతీయ కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఎన్ఏపిసిసి ఎప్పుడు ప్రారంభించడం జరిగింది దీనిని ప్రారంభించింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో నెక్స్ట్ లాస్ట్ బిట్టు సో మనం ఇందాక అనుకున్నాం దీని గురించి మొట్టమొదటి యుఎన్ఎఫ్సిసిసి కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ పార్టీస్ అనేటువంటి సమావేశము ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగింది సో కాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇలా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అది అంకురార్పణ ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఏప్రిల్లో జరిగింది జర్మనీలో నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ సో ఇవి టాప్ ఎంసిక్యూస్ ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ కాప్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ డేట్స్ మీకు యూజ్ అవుతాయి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి రాసుకోండి రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండండి మన ఇప్పుడు మనము థౌజండ్ ఎంసిక్యూస్ని డిస్కస్ చేస్తే అందులో మీకు మినిమం ఒక సెవెన్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ దాకా మీకు ఐడియా ఉంటుంది బట్ ఇలా డిస్కస్ చేయడం వల్ల రీకాల్ అవుతుంది మొత్తం కూడా ఒకసారి రివిజన్ అవుతుంది అంతా కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ప్లస్ కన్సిస్టెన్సీగా ప్రిపేర్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడో ఒకసారి గ్యాప్ ఇచ్చేసి చదువుకుంటే మనకి గుర్తుండదు అందుకే కన్సిస్టివ్గా చదువుతూ ఉంటే మీకు యూస్ఫుల్గా అవుతుంది అలాగే ఎవరైతే మన యొక్క డిస్టిక్ కోర్ట్ ఎగ్జామ్స్ని అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఈరోజు రేపు కూర్చొని చక్కని ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకెళ్లే విధంగా చూడండి టెస్ట్ సిరీస్ కోసం ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి సో హ్యాపీ రీడింగ్ అలా వెళ్ళే ముందు ఖచ్చితంగా మన యొక్క ఛానల్ బటన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి థ్